So hello guys, welcome back. So now we have a six problems to solve in the question paper. So in the question paper, find the length of the rope, length of the rope, by which a cow must be tethered in order that it may be able to grasp an area of 9856 meters square. So now we have a cow here. 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 So now we have a cow. சோ நம்ம இதுல இருந்து இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் லென்த் ஆஃப் த ரோப் சோ இப்ப இந்த மாடு இங்க விட்டோம்னா இந்த கயிறு போற வழக்குல அப்படியே மேஞ்சிக்கிட்டே வரும் சரிங்களா சோ அப்ப அது வந்து ஒரு சர்க்கிளா தான் மேஞ்சிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு சைடும் சோ இத தாண்டி போகாது சோ இந்த லென்த் தாண்டி வெளிய போகாது அப்ப இப்படியே சுத்தி தான் மேயும் சோ அப்ப வந்து சர்க்கிள்னு வருதா சோ நம்ம அசியம் பண்ணிக்கலாமா சோ அப்ப சர்க்கிள் ஃபார்ம்ல பை ஆர் ஸ்கொயரா சரிங்களா பை ஆர் ஸ்கொயர் சிக்வல் டு நைன் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ஏரியா மேஞ்சிருக்குன்னு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க ஸோ கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க என்னது ஆர் ஸ்கொயர் சிக்வல் டூ நைன் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ சரிங்களா ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் சிக்வல் டூ இந்த கேன்சல் அவுட் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் அப்புறம் ஒரு எயிட் டைம்ஸ் ஓகே ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு செவன் ஸோ ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு செவன் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கணும்னா த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் சரிங்களா மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க ஆர் சிக்வல் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஆர் சிக்வல் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மீட்டர் சரிங்களா ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மீட்டர் வந்துடும் ஸோ அப்போ லென்த் ஆஃப் தி ரோப் என்ன ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் பிரின்சிபல் பிகம் ட்ரிப்புள் அட் எயிட் பர்சன்ட் பெர் ஆனாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பிரின்சிபல் இருக்குது எக்ஸுன்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ அமௌண்ட் வந்து ட்ரிப்புள் தி அமௌண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் தி பிரின்சிபல் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் தி எக்ஸ் சரிங்களா ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆறு கொடுத்துட்டாங்க எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம பழைய மெத்தடில் போட்டுற வேண்டியதான் எஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்ம்லா தான் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிப்பலா ஸோ அப்போ வந்து த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாமா சிக்வல் டூ எக்ஸ் இன்டு என்னோட வேல்யூ தெரியாது ஆரோட வேல்யூ எயிட்டு தெரியும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் எழுதிக்கலாமா ஸோ இதை மறுபடியும் எப்படி எழுதலாம் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் இன்டு என் இன்டு எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாமா ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் மறுபடியும் ஒன் டைம்ஸ் மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர் ஃபோர் என் இஸ் ஈக்குவல் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா So, find the rate of interest at which the principal become 8,800 in 6 years and 7,920 in 4 years. So, this is an important question. Actually, if you look at this option, it is related to all of this question. So, if you look at this question, I will tell you about it. So, if you look at this question, you will get a grace mark. So, you will get a mistake in the last one, but you will get a problem solved. So, you will get a problem solved. So, you will get a problem solved. Find the rate of interest at principal becomes 800. சரிங்களா இப்போ பிரின்சிபல் ப்ளஸ் ஐ சிக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கலாம் சரியா அதே மாதிரி பிரின்சிபல் ப்ளஸ் ஃபோர் இயர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் மொத்த டோட்டல் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் நைன் டூ ஜீரோ இது வந்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கோம் சரியா ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அட்லாஸ்ட் நீங்கள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்டிருக்கேன் பட் பிரின்சிபல் கண்டுபிடிச்சா தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் இது பண்ணுங்களேன் ஸோ அதை கேன்சல் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ஐ சிக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஃபோர் ஐ ஸ்கொயரு ஸோ இப்போ எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன் நைன் டூ ஜீரோ இது என்ன வரும் எயிட் வருமா ஸோ அப்போ ஐ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் ஸோ இப்போ ஃபார் டூ இயர்ஸ்க்கு வந்து ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் ஸோ அப்போ ஃபார் ஒன் இயர் என்ன வரும் ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ ஃபோர் ஃபார்ட்டியா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சரியா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் இங்கே ஸோ இப்போ இங்க
சரிங்களா ஆறு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட வேல்யூவை தூக்கி இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் இக்வேஷனில் ஸோ அப்போ ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ஐ சிக்ஸுங்கிற இடத்துல டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ சிக்வல் டூ எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி ப்ரின்ஸிபல் இஸ் ஈக்வல் டூ எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ இப்போ இது ரெண்டே சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கிடச்சிடும் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ருபீஸ் ஆறாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ரூபா சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ப்ரின்ஸிபல் கிடச்சிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்வல் டூ பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஸோ இது ப்ரின்ஸிபல் என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஸோ ஒன் இயருக்கானே கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா ஸோ ஒன் இயருக்கு உண்டானதே பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ சிம்பிள் ஃபார் ஒன் இயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபோர் ஃபார்ட்டிங்கிற சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரின்சிபல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ சரிங்களா ஸோ என் வந்து ஒன் இயர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் பேர் ஆனம் எவ்வளோங்கிறத ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் கேன்சல் அவுட் பண்ணலாமா ஸோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கே போச்சுன்னா ஆறு சிக்வல் டூ ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுதா தேர் ஃபோர் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ பர்சன்டேஜ்னு வரும் ஸோ இதை கேன்சல் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இப்போ இது தான் ரெக்வேர்ட் ஆன்சர் இது தான் கரெக்டான ஆன்சர் இவங்க கொடுத்துருக்க கொஷின் படி ஸோ இப்போ இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே அதுக்கு ரிலேட்டடாக எதுவுமே இருக்காது ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எயிட் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த கேஸில் இது தான் ஆன்சர் பட் ஆக்சுவலி கொஷின் இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சாரி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் வரும் சரியா ஸோ அப்படி போட்டால் தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு நைன் சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ அதை அப்படியே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணால் எயிட் பர்சன்டேஜ் வரும் கொடும் ஸோ ஆன்சர் கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் கீழே பட் இதுவுமே ராங் தான் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ பர்சன்ட் தான் இவங்க கொடுத்துருக்க கொஷினுக்கான சரியான ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஷின் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் ஸோ இந்த டேர்ம் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டிவைடட் பை இந்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ இந்த ஹோல் டேர்மை எல்ஹெச்எஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டேர்ம் ஆர்ஹெச்எஸ்னு வச்சுக்கோ சரியா ஸோ இப்போ ஆப்ஷன்லேருந்தே நம்ம கொண்டு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் டுவெல் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் டிவைடட் பை டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சீக்வல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி என்னங்கிறத பாருங்கள் டுவெல் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ கேன்சல் அவுட் பண்ணலாமா எத்தனை டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் மறுபடியும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் செவன்ட்டி எயிட் வரும் சரியா ஸோ செவன்ட்டி எயிட் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் டிவைடட் பை செவன்டி எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சரியா ஸோ இப்போ இதை வந்து கேன்சல் அவுட் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஸோ பாருங்கள் சிம்பிள் அவ்வளோதான் ஆப்ஷனில் இருந்தால் அதை எடுக்க முடியும் ஸோ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் செவன்டி எயிட் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் போடலாமா ஃபோர் டைம்ஸ்னா த்ரீ ஒன் டூ வரும் ஸோ இதை இது பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஒன் டூ ஸோ இந்த சிக்ஸ் எங்கே கொண்டு வந்துடுங்க ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ மறுபடியும் எத்தனை ஃபைவ் டைம்ஸ் பார்ப்போமா ஃபைவ் டைம்ஸ்னா த்ரீ நைன்ட்டி வரும் சரியா ஸோ த்ரீ நைன்ட்டினா மறுபடியும் ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரும் ஸோ இந்த எயிட்டை கீழே கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்போ ஒரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் வந்துடும் ஜீரோ ஸோ அப்போ என்ன வந்துடும் இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் வருது ஸோ அப்போ கன்ஃபார்மாக ஆன்சர் ஏ தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் சரிங்களா ஸோ மற்ற எல்லாமே தவறு
மறுபடி ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் ஒரு த்ரீ எடுங்க ஸோ ஒன் டைம்ஸ் அப்புறம் ஒரு டூ எடுங்க ஒன் த்ரீ டூ ஸோ அப்போ த்ரீ ஒன் ஸோ டூ டூ ஒன்று ஒன் 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 சரிங்களா ஸோ இப்போ எல்சிஎம் என்ன வருது எல்சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி வருமா ஸோ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டு சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டி சரிங்களா எல்சிஎம் ஒன் எயிட்டி வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த கிரேட்டஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஸோ நைன் 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 சரியா இதுதான் கிரேட்டஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் இந்த எல்சிஎம் வாலை டிவைட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ நைன் 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 ஒன் எயிட்டி சரிங்களா ஸோ ஒன் எயிட்டிங்க இந்த சென்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் போடலாமா ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டால் நைன் ஹண்ட்ரட் வரும் சரிங்களா மறுபடியும் இந்த நைன்டி நைன் இருக்கும் மறுபடியும் இந்த நைனாக இருக்கும் மறுபடி ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டோம்னா மறுபடியும் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் வரும் ஸோ அந்த நைன்டி நைன் ரிமைண்டராக கிடைக்குமா ஸோ இந்த ரிமைண்டரை இந்த கிரேட்டஸ்ட் நம்பரோட மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் ஆன்சர் கிடச்சிரும் சரிங்களா மைனஸ் நைன்டி நைன்னா நைன் நைன் ஜீரோ ஜீரோ தேர் ஃபோர் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ ரொம்பலாம் ரிஸ்க் எடுத்துக்க வேணாம் சிம்பிளாக எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதை அந்த கிரேட்டஸ்ட் நம்பரோட டிவைட் பண்ணி வர ரிமைண்டரை மைனஸ் பண்ணுறீங்க அந்த கிரேட்டஸ்ட் நம்பரோட சரிங்களா ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த எல்சிஎம் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது எழுதுங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இது எப்படி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம் நைட்டில் இருக்குது ஸோ இதை என்ன எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாமா ஸோ இது எப்படி எழுதுறது எப்படி எழுதும் புரியுதா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த ஃபார்மேட்டில் இதை எழுதிக்கிறோம் ஸோ அடுத்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ ஸோ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ ஸோ இதை ஃபேக்டரைசேஷன் மாதிரி பண்ணி எப்படி எழுதலாம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாமா ஸோ இங்கே பியை காமன் எடுத்தால் பி மைனஸ் டூவா இங்கே மைனஸ் பியை காமன் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் சாரி மைனஸ் ஒன்றை காமன் எடுத்தோம்னா பி மைனஸ் டூ வருமா So therefore, P minus 1 into P minus 2. சரிங்களா ஸோ இதுக்கு இதாக ரெக்வைடு இதுக்கு இது ரெக்வைடு ஸோ இப்போ இதிலேருந்து எல்சிஎம் எடுத்து எழுதிடலாமா எல்சிஎம் என்ன வரும் பி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் வருமா ஸோ பி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் சரிங்களா ஸோ பி ஸ்கொயர்னா பி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பி மைனஸ் டூ ஸோ இதுவும் இது வந்துடுச்சு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இதோட இந்த கொஷின் பேப்பரோட மேக்ஸ் சீரீஸ் முடிக்கிறோம் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மேக்ஸிமம் டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ கொஷின்ஸ் வந்து இனி ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மீதி இருக்க ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் டஃப்பராக கேட்டிருப்பாங்க ஆன்சர் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஸோ அதை நம்ம கண்டினியூஸ் சால்விங் கன்சிஸ்டன்சி மூலியமாக நம்ம கரெக்டாக கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களா ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் நெக்